प्यारे बच्चों वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आज का हमारा लेक्चर है स्टॉक्योमीट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेक्चर नंबर सिक्सटीन है स्टॉक्योमीट्री का लफ्जी मतलब क्या है इसका मतलब है एलिमेंट्री मेयरमेंट्स इसका मतलब है मेयरमेंट्स रिलेटेड टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसका मतलब है ऐसी मेयरमेंट्स जिन में अमाउंट्स इन्वॉल्व हो रही हैं क्वांटिटेटिव है ये स्टॉक्योमीट्री तो इसको फिर डिफाइन कर लेते हैं दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हमने अमाउंट्स निकालनी है एलिमेंट्री मेजरमेंट्स है दीज आर द मेजरमेंट्स रिलेटेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो दिस इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लेकिन एक साथ शर्त है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए तो दिस इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स इसके एजम्पन पहला एजम्पन रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट इसका मतलब है रिएक्शन हंड्रेड परसेंट होना चाहिए इसका मतलब है जब रिएक्टेंट रिएक्शन करना स्टार्ट करें तो फिर एंड तक सारे रिएक्टेंट रिएक्शन कर जाए रिएक्टेंट बचे ना जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सारे कंज्यूम हो जाएं और वो कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट में ये पहला एजम्पन है स्टॉक्योमीट्री का दूसरा एजम्पन नो साइड रिएक्शन साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए साइड रिएक्शन क्या होता है फॉर एग्जांपल हम ए से बी बनाना चाहते हैं लेकिन बी थोड़ी देर बाद डीकम्पोज होके सी बनाना शुरू कर दे या ए से सी बनना शुरू कर दे तो ये साइड रिएक्शन होगा हम सिर्फ और सिर्फ बी बनाना चाह रहे यानी साइड रिएक्शन का मतलब है कि जो हम बनाना चाहते हैं उसके साथ कुछ और भी बन जाए ऐसा नहीं होना चाहिए स्टॉक्योमेट्री क्या कहती है नो साइड रिएक्शन यानी जो प्रोडक्ट हम टारगेट कर रहे हैं वही बने तीसरे नंबर पे स्टॉक्योमेट्रिक कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन टू लाज दो लाज हैं एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है इसका मतलब है जितना रिएक्टेंट का मैस होगा उतना ही प्रोडक्ट का मैस होगा ये तो हमने डेफिनेशन में भी देख लिया डेफिनेशन क्या कहती है इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए और अगर इक्वेशन बैलेंस होगी स्टोक्योमेट्री के मुताबिक तो वो लॉ को फॉलो कर रही होगी क्यों क्योंकि दोनों तरफ मैथ बराबर होंगे तो दिस विल बी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ इसी तरह लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है कि जितने भी फार्मूले हैं वो चेंज नहीं करने उनकी रेशियोज चेंज नहीं करनी होती फार्मूले आपने जैसे वाटर का फार्मूला है तो उसमें रेशियो क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की टू वन है तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन है वाटर कहीं से भी ले लें आप वाटर चाहे बारिश का पानी हो रिवर का हो कनेल का हो स्प्रिंग का हो कोई भी वाटर हो वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो टू वन ही रहेगी ये हम चेंज नहीं करेंगे तो ये तीन एजम्पन हैं डियर स्टूडेंट्स ये बहुत दफा पास्ट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं अब है कि स्टॉक्यूमेट्री की एप्लीकेशन क्या है फायदा क्या है पहला मैस मैस रिलेशनशिप डियर स्टूडेंट अगर हमें रिएक्टेंट का मैस पता हो तो हम प्रोडक्ट का मैस निकाल सकते हैं और अगर प्रोडक्ट का मैस पता हो तो रिएक्टेंट का निकाल सकते हैं यानी मैस मैस रिलेशनशिप है एक का मैस दिया गया हो दूसरे का मैस निकाल सकते हैं इसी तरह अगर हमारे पास एक का मैस हो तो दूसरे के मोल निकल सकते हैं या एक का मोल हो तो दूसरे का मैस निकल सकता है तीसरे नंबर पे मैस वॉल्यूम अगर हमारे पास रिएक्टेंट का मैस हो तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकल सकता है दोनों में से किसी एक का वॉल्यूम है तो दूसरे का मैस निकल सकता है इसी तरह मोल मोल है यानी अगर एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी एक के मोल दिए हैं हम दूसरे के मोल निकाल सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से और लास्ट में वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन है शिप है तो ये डियर स्टूडेंट्स एप्लीकेशन है 
कि अगर हमें एक अमाउंट दे दी जाए एक क्वांटिटी एक पैरामीटर दे दिया जाए तो हम दूसरा पैरामीटर आराम से फाइंड कर सकते हैं लास्ट में है लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन की ये जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन क्या है पहली लिमिटेशन नो इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के आप ये नहीं बता सकते कि रिएक्शन की स्पीड कितनी है हम ये नहीं बता सकते रिएक्शन का रेट क्या है उसकी स्पीड क्या है रिएक्शन की वेलोसिटी क्या है ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के आइडिया नहीं हो सकता एक लिमिटेशन दूसरी नो आइडिया ऑफ कंडीशन ऑफ रिएक्शन हमें कोई आइडिया नहीं मिलता कि रिएक्शन किन कंडीशन में होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें कंडीशन के बारे में नहीं बताती है कि टेम्परेचर कितना होगा प्रेशर कितना होगा कैटलिस्ट कितना होगा ये तो हम एक्सपेरिमेंट करके डिटर्मन करते हैं कि किस टेम्परेचर प्रेशर और किस कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन बेहतर होता है इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हम केमिकल इक्वेशन देख के ये इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक यानी इसमें से हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी ये हमें आइडिया इक्वेशन नहीं देती फिर और लिमिटेशन क्या है केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटर्न फॉर दो रिएक्शन विच आर नॉट पॉसिबल केमिकल रिएक्शन तो आप वैसे ही लिख सकते हैं चाहे वो रिएक्शन हो भी ना रहा हो तो इक्वेशन तो लिख दी जैसे देखें एन ए सी एल प्लस वाटर एन ए एच प्लस एस सी एल अब ये रिएक्शन ही नहीं होता एन ए सी एल वाटर से मिलकर ये बनाता ही नहीं हालांकि देख लें इक्वेशन बैलेंस है इधर सोडियम एक है इधर भी सोडियम एक है इधर क्लोराइड एक है इधर भी क्लोराइड एक है इधर दो हाइड्रोजन है इधर भी एक और एक दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन हालांकि इक्वेशन बैलेंस है लेकिन रिएक्शन ये वाला पॉसिबल नहीं है मींस केमिकल इक्वेशन देख के हम ये नहीं बता सकते कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है केमिकल इक्वेशन तो हम उनके लिए भी लिख सकते हैं जो रिएक्शन हो ही नहीं रहे ये तो पेपर वर्क हम पेपर पर पे लिख सकते हैं एक्टिविटी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज पहला अमोनिया बर्न इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन फोर अमोनिया थ्री ऑक्सीजन प्रोडक्ट क्या बना टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन सिक्स मोल्स ऑफ वाटर वन मोल ऑफ अमोनिया विल प्रोड्यूस हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस चेक कर लेते हैं देखिए अमोनिया के जब चार मोल होते हैं तो नाइट्रोजन के कितने होते हैं दो इसका मतलब है जितना अमोनिया होगा नाइट्रोजन उससे आधा बनेगा अगर ये चार हैं तो ये दो हैं तो इसका मतलब है जितना अमोनिया है उससे हाफ नाइट्रोजन अब पहला ऑप्शन पढ़े वन मोल ऑफ अमोनिया विल प्रोड्यूस हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि जितना अमोनिया होगा नाइट्रोजन उससे हाफ होगा अमोनिया चार है तो नाइट्रोजन दो होगा अमोनिया अगर दो कर दे नाइट्रोजन एक रह जाएगा अमोनिया एक कर दे तो नाइट्रोजन हाफ रह जाएगा तो इसका आंसर डी स्टूडेंट ए बन जाएगा इसी तरह हमारे पास एक और एमसीक्यू है 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हो मच ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं जैसे देखें एमसीक्यू नंबर वन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन मौजूद है तो हम इसकी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाते हैं और फिर देखते हैं टू ग्राम से कितना बनेगा टू ग्राम से आंसर आना है टू ग्राम लेकिन कैसे आना है अभी देख लेते हैं ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है फोर एल्यूमिनियम थ्री ऑक्सीजन टू ए एल टू ओ थ्री चेक कर लें इधर एल्यूमिनियम चार है इधर भी चार है टू इंटू टू फोर इधर ऑक्सीजन थ्री इंटू टू सिक्स है इधर भी चेक कर ले थ्री इंटू टू सिक्स एटम है तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है अब चार एल्यूमिनियम है एक एल्यूमिनियम का मैच कितना होता है ट्वेंटी सेवन चार का कितना हो जाएगा वन जीरो एट एक ऑक्सीजन का मैच कितना होता है 32, 3 का कितना हो जाएगा 96. देखिएगा अगर हमारे पास एल्यूमिनियम 108 ग्राम हो क्योंकि चार है ना टोटल एक एल्यूमिनियम का कितना होता है 27 और चार का 108. तो ऑक्सीजन कितना आता है 96 क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ पर इसे 32 टू इंटू करेंगे ये सब स्क्रिप्ट होना चाहिए नीचे होना चाहिए इसी तरह देखिए वन ग्राम एल्यूमिनियम अगर हो तो वन इधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा तो 108 को हमने 96 से डिवाइड कर दिया 108 है तो 96 है 1 है तो 108 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 2.7 था तो 2.7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.4 ग्राम्स। 
इसके बाद एक्सरसाइज का एमसीक्यू बिल्कुल मिलता जुलता देखे कितनी दफा पास्ट पेपर में आ चुका है 27 ग्राम एलुमिनियम है अगर 27 ग्राम एलुमिनियम है तो इसका आंसर बनेगा 24 ग्राम आंसर आएगा डी चेक कर लेते हैं कैसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें चार एलुमिनियम का मैच कितना हो जाएगा एक तीन ऑक्सीजन का मैच कितना हो जाएगा नाइनटी सिक्स वन जीरो एट से नाइनटी सिक्स अगर एलुमिनियम एक हो जाए तो वन जीरो एट दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा हमारे पास कितने हैं ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आंसर क्या आ जाएगा ट्वेंटी फोर ग्राम्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है स्टॉक्यूमेट्री से रिलेटेड इसके बाद है डियर स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन वट इज स्टॉक्यूमेट्री देखे कितनी दफा पास पेपर में आया हुआ है ये हमने पढ़ लिया स्टॉक्यूमेट्री क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिछड़ते के इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए फिर देखें राइट डाउन द अजम्पन ऑफ स्टॉक्यूमेट्री कितने ज्यादा दफा पास पेपर में आया हुआ है तीन अजम्पन है ऑल रिएक्टेंट्स आर चेंज इन टू प्रोडक्ट नो साइड रिएक्शन एंड टू लॉज मस्ट बी अवेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इसी तरह तीसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ओबे होना चाहिए तो ये भी हमने पढ़ लिया क्योंकि स्टॉक्यूमेट्री में इक्वेशन बैलेंस होती है इक्वेशन बैलेंस से क्या मुराद है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मैस इक्वल होंगे अगर वो इक्वल होंगे तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस होंगे ये क्वेश्चन भी देखें कितनी दफा पास पेपर में आ चुका है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था डियर स्टूडेंट स्टॉक्योमेट्री नेक्स्ट इनशाला अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर अलेवन और ट्वेल्व एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी देखें वट आर लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन 2018 में आया हुआ है और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एग्जांपल देखेंगे एग्जांपल नंबर 11 और 12 थैंक यू वेरी मच